Xin chào quý vị khán giả Và ngày hôm nay Jenny được ngồi đây với Tiffany Một người đồng hành xuyên suốt chương trình cùng với Jenny Tiffany ơi em xin gửi, xin em gửi lời chào đến quý khán giả và giới thiệu một chút về mình được không? Xin chào quý vị, my name is Tiffany Liu I am Miss Vietnam San Diego's pageant director and pageant advisor Cuộc sống của người Việt ở Mỹ Quốc, Hoa Kỳ định cư ở đây để mà có một cuộc sống sung túc đã rất là khó và để giữ gìn cái truyền thống của người Việt qua nhiều năm đặc biệt là truyền cho những thế hệ sau nó còn khó hơn gấp bội cho nên là mỗi năm ở tất rất nhiều thành phố tại Mỹ ngay cả thành phố San Diego tại tiểu bang California thì người Việt của chúng ta đã kết nối lại và cố gắng làm một điều gì đó để duy trì cái văn hóa Việt Nam và truyền tải đến thế hệ sau À, năm 2024 thì không có ngoại lệ Chúng ta đã có một cái hội chợ Tết Tết uh, năm nay là năm giáp thình 2024 rất là vui Và hội, trong cái hội chợ Tết thì năm nào cũng như có những cái hoạt động sôi nổi Để cho các em người Việt uh, sinh sống uh, ở đây tham gia Để mà mình giữ gìn cái nét đẹp văn hóa Việt của người Việt mình Thì ngày hôm nay Jenny xin được mời đến những cô gái xinh đẹp đã đoạt giải hoa hậu trong cuộc thi Pageant năm 2024 tại hội chợ. Xin chào tất cả các em và cảm ơn các em ngày hôm nay đã dành thời gian đến đài truyền hình VNTV để thực hiện cái xác minh quay này. À, lời đầu tiên, Jenny Tiên Nguyễn à, xin được chào quý vị khán giả và các em có thể gửi một lời chào đến quý vị khán giả trực tiếp từ ngay tại đây không ạ? Dạ, yeah. yeah. cảm ơn chị <cười> yeah. Xin chào quý vị, yeah. em tên là Kendra Quốc Ngọc Nguyễn Và em là Hoa hậu Việt Nam San Diego năm 2024 yeah. Xin chào quý vị, my name is Jennifer Mi Nguyen And I am 2024 Miss Vietnam San Diego's first princess yeah. Xin chào quý vị, my name is Angelina Hong Mai Phan And I am this year Miss Vietnam San Diego's second princess Hi everybody, my name is Yang Hung Lei Ngo and I'm Miss Congeniality 2024. Hello, xin chào, my name is Sun Hong Tran and I'm Miss Beauty's Choice. Rồi, xin cảm ơn các em rất là nhiều. Có một điều không thể chối cãi là uh, người Việt của mình á, mặc cái áo dài nó đẹp quá đi. Không có một cái nét đẹp nào hơn cái nét đẹp mà mình mặc áo dài hết trơn á. Và chị cũng rất là vui thấy tụi em ngày hôm nay đến đây đều mặc cái áo dài. Um, và tụi em được tôn vinh trở thành những người uh, con gái, những người phụ nữ đẹp nhất trong cái buổi lễ hội pageant trong uh, cái uh, uh, event uh, năm 2024 Chip Fair 2024 ở Miramisa Thì uh, chị muốn hỏi cái câu đầu tiên ha cho Miss Việt Nam là khi mà em uh, được đăng quang Crowded uh, Miss Việt Nam được gọi tên đó, thì cảm xúc của em nó như thế nào? Dạ yeah, em nói thiệt nha <cười> à, Nói yeah. thiệt đi, ở đây là nói thiệt <cười> biết nói sao nhưng mà em hết hồn luôn tại hết hồn em, em không biết nói sao vui just... vui <cười> vui <cười> thôi ạ à. um, có cơ hội này rất là I'm very grateful for uh-huh. everything yeah. thank you for every my friends and my family right that's wonderful uh, uh, first princess yeah. câu hỏi cho em đây um, em có biết tất cả các bạn này uh, trước khi mà em tham gia vào cuộc thi hay không hay là mình mình kết bạn sau đó No, yeah. So I actually did not know any of them, and I met them literally on orientation day. <laughs> That was the first day, and we were all super nervous, but immediately we were friends right away because we we understood each other and we shared our stories, and that's how we bonded. So and we grabbed dinner after all the time. <laughs> yeah. So we always ate hot pot, or we had like food, Korean barbecue boba. Okay. Next time, cứ mời chị trên nha chị. Mình có thể đi ăn cùng nhau. Yeah. Dạ, dạ, dạ. Đây là câu hỏi cho Second Princess nha. Thì thường thường á ở nhà bố mẹ em hay nấu đồ ăn Việt Nam cho em hay là em prefer em thích đi ra ngoài ăn những cái đồ ăn của các đất nước khác với là bạn bè hơn. Ừ. Em thích ăn ở nhà với bố mẹ hơn tại vì I think at home it's a privilege to be able to eat my parents' food, my mom's food, uh-huh. after going to college for four years and being able to, just not being able to eat my, my mom's home-cooked meals every day, going home to a big pot of tikka or bun or pho, um, I think it's really a blessing to be able to eat your parents' food. And especially being away from home, it's made me realize that I really miss home-cooked Vietnamese food, going out to eat Vietnamese food in a very expensive um, <laughs> pho. Like, it's like now, you know, maybe $15, when at home it's free and you can feel the love that's put into the food. So. Okay, 
Dạ, yeah, cho nên là uh, cho dù là cái thế hệ như thế nào giống như Jenny là cái người sang đây khi mình đã lớn rồi và các em là những người được sang ra và lớn lên ở tại Mỹ nhưng mà chúng ta có cái điểm chung đó là mình rất thích ăn đồ ăn, mình rất thích uh, đồ ăn của mình mình có một cái privileges, một cái uh, một cái gọi là quyền lợi hơn những cái người khác là mình ở một cái đất nước mà có rất là nhiều đồ ăn của các nước khác nhau và mình từ nhỏ mình đã được thưởng thức cho nên mình thấy cái gì nó cũng ngon hết trơn á. Đó. Rồi, bây giờ tới câu hỏi cho uh, Miss uh, Gia Hân Lê Ngô là Miss Continuality. Uh, ngày hôm nếu mà ngày hôm qua mà quý vị có xem cái chương trình livestream ở um, Japanese Friendship Garden thì Jenny đã có cái cơ hội được làm việc với uh, Gia Ngô ngày hôm qua thì chị cảm thấy là uh, cái danh hiệu của em á thật sự rất là xứng đáng tại vì da ngô cực kỳ là dễ thương luôn các bạn ơi <cười> cực kỳ là dễ thương yeah. và cái miss um, continuity vì là cái miss được uh, các bạn ở trong uh, cái cuộc thi này bầu chọn cho em đúng không yes. uh, thì cho chị hỏi là bây giờ hiện tại là em uh, qua cái cuộc cuộc thi này thì em đã kết được nhiều bạn kết bạn mới nhiều không và um, em có nghĩ là cái cái gì đó cái cái gì của cái cuộc thi này đã đem lại cho em? Um, so when I moved here, I'm actually probably the only one from Kansas City, Missouri. Oh. So I didn't have any friends. Um, I didn't have any real connections and real sisterhood in San Diego. And um, that was the reason why I joined this pageant was to be able to find friends that are similar to me. And I got really lucky. I really think I, I really got lucky because uh, these girls are really my sisters. I call them my sisters. Um, people don't know what I'm referring to because I'm an only child. <laughs> and so um, I call them my sisters and we share everything together. We share our difficulties. We share our happiness. Um, we share work together. Um, we share community empowerment together, ideas. Um, and we all have the same goal of really doing something good for the world, whether it be our own platforms or together. And so that's what I got out of this pageant was um, my sisterhood and also the opportunity to do outreach and to do it with people that I enjoy working with and um, out in work as well as outside of work. We, like, like Jen said, we hang out, uh, we have parties together, <laughs> we do girl stuff together. Um, it really couldn't get any better than that. So that's yeah. wonderful, and I'm pretty sure everybody enjoy working with you as well, just like I do. Yes, <cười> thank you. Ngày hôm qua là Jenny rất rất là cảm ơn cái sự có mặt của Gia Ngô, tại vì uh, Jenny làm cái này mà khi mà có một người mà đứng kế bên mình mà ủng hộ mình đó, thì thật sự là nó dễ dàng hơn rất là yeah. nhiều khi mà mình đứng một mình. Yeah. Và Gia Ngô là một cái người perfect hoàn hảo cho cái điều đó. <cười> thank you. The feeling is mutual. <cười> It's mutual since I was my first time, so I appreciate oh, yeah. all your guidance. You did great. Thank And you. I know you're gonna do it great from from here. Thank you. Um, rồi câu hỏi cho Miss People's Choice, <cười> Miss People's Choice uh, Xuân Hương Trần. Um, em được uh, các bạn, uh, you, you have a lot of votes from uh, family and friends and people that watching the uh, pageant uh, on online, right? Yeah. So you you have a very friendly face and pretty as well. Thank you. Um, you as, I, as I shared at the beginning of the section, I said you look like a, a Egypt princess. <laughs> you. Very very pretty. You as um, well. So uh, oh, thank you. I'm pretty sure people love you. Um, <laughs> let me know. Um, how would you feel when you get crowded and how is your re reaction of your family? <laughs> Thank you for the question. I was, I was actually really like surprised. Originally, I thought that Miss People's Choice was like a stackable title. Mm -hmm. So at first I was like, oh, well, I'm not really sure if I'm going to get it. But either way, I'm still happy of everyone who came to support But I remember like when I got crowned, All I heard was the screaming. And I was like, Aww. "That's definitely my family." Yeah, like they 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 scream the the loudest. Not the loudest, but I can <laughs> tell that, was the, if that makes sense. I'm um, I'm the oldest child, and so like a lot of like my like my siblings, like my family, they're like, oh, like they kind of like like oh, you're the oldest, so we kind of like look up to you, and we expect you to set a good example for not only like your younger siblings, but like your cousins and everyone else younger than you. 
So when I was there and I like look in the crowd, I see like my little sister and like my baby cousin like cheering them. So so good. I was so happy. I was like, yeah, this is what I'm here for. To set an example, not only for like the those that are younger than me, but just for my family in general. So I'm really happy. That sounds so much fun. Yes. Bây giờ thì mình sẽ hỏi một chút xíu về cái hoạt động của cái uh, uh, pageant mỗi năm của mình nha. Thì như chị Trinh thì biết là cái pageant của mình đó mỗi năm mà sau khi tụi em đã đạt cái giải này, tụi em có rất là nhiều hoạt động trong cái uh, Vietnamese community của mình. Uh, thì uh, em có thể cho quý khán giả biết một số các hoạt động mà em sẽ làm từ đây cho tới cuối năm không? Dạ, yeah, dạ yeah, được. <cười> yeah, so this year we all plan to collaborate with our local organizations here in San Diego. Mm-hmm. For this year, our community service project for our community is called Empower. Uh-huh. And you know, like anh chị em, like we want to help my anh chị em đứa nhỏ có thể làm cái event that's fun, educational, and at the same time giving back to our community that helped raise all of us. Yeah, so. Wonderful. Um, rồi First Princess ơi, em có biết là mỗi năm như thế này á, thì để duy trì cái cuộc thi pageant cho mình thì có rất là nhiều uh, nơi đã sponsor yeah. uh, để mà giúp đỡ cho cái cộng đồng của mình tiếp nối những những cái hoạt động như thế này yeah. thì uh, em uh, em có uh, em có biết những cái sponsor nào mà ngày hôm nay em có thể cảm ơn um, một số anh chị và những cái business đã sponsor cho cuộc So yes, we had so many sponsors for the pageant. We had hair makeup, hair sponsors, makeup sponsors and nail sponsors. For our hair sponsors, we had Gina, which was my hair sponsor, and we also had for makeup sponsors, we had um, I know we had Twee and we had um, Jennifer, the other Jennifer, and we also had for nail sponsors, we had Love Nails by Sarah. So yeah, they all contributed to helping us feel confident and to help us feel um, more empowered on stage so we could feel our best and look our best as well. That's amazing. Um, chị thì uh, chị muốn hỏi Tiffany tại vì Tiffany có cái um, hiểu biết nhiều hơn một chút xíu về sponsorship của pageant thì mỗi năm làm sao để mình có thể thu hút những cái sponsorship để ủng hộ cho cộng đồng của mình làm cái event này. So we have our sponsors that come every year. We're so grateful for them. A lot of them are previous contestants that went through the program and they loved it so much. They found so much value that they want to come help the girls who come back every year. Mm-hmm. So um, we have our hair sponsor, Gina My Hair, our makeup sponsor, Makeup by Chris Tran, uh, Fresh Face by Twee, JP Charming Beauty, and our nail sponsor, Love Nails by Sarah. And we also have a floral sponsor for the girls' bouquets, which is Forever Be More. Oh, beautiful. Um, besides that, is there anybody is like a main sponsor um, besides those those the, that you just uh, listed above? Um, I would say main sponsors mainly for the festival. Oh, uh, okay. For the pageant, we have a whole group oh, of sponsors that come together for okay. us. Okay, I see. Um, so, nếu mà uh, các bạn hoặc là các doanh nghiệp ở đây mà có cái ý định muốn sponsor cho cái uh, event pageant của mình á, thì làm sao để liên hệ hệ với lại um, Tiffany hoặc là các bạn nào mà đang tổ chức hoặc là giúp hoạt động cái cái event này? Um, if you would like to help, we would be so grateful for that. You can reach out to us on Instagram at Miss Vietnam San Diego, or you can email us um, pageant at stthat.com. Wonderful. Thì cảm ơn rất là nhiều. Thì uh, có thể là mọi người cũng chưa có catch up kịp không có nghe kịp cái lời của Tiffany thì có gì chị Jenny sẽ bỏ cái comment hoặc là trong cái description của cái video á để mình có cái thông tin để mọi người có thể tìm kiếm các em dễ hơn nhé. Yes, cảm ơn chị. Rồi bây giờ quay lại với Second Princess nè. Um, nếu mà em có được uh, nói trước tất cả các bạn người Việt của mình con gái mà đến cuộc thi năm sau muốn đến cuộc thi năm sau thì em sẽ nói gì để các bạn có thể quyết tâm hơn uh, không có lưỡng lự để mà tham gia cái cuộc thi này for next year. Yeah, to anyone remotely even considering joining the pageant, I would say just apply for it and see where that leads you because for me it was a pretty big step forward and unlike most of the other girls, I did know Kedro before um, competing in the pageant so it did make things easier for me. But to anybody that is considering or has any questions about it, they always feel um, they should always feel free to reach out to any of us or any of the other girls that competed. I am sure all of us have very, um, we have high high praises for this program and what we've gone through. Um, the program is completely free, which was very nice. 
and being able to come you know every week to practice to the same girls and being able to see the same faces every week and go through the same like trials together and learn together was honestly rewarding in and of itself and being able just to meet the community through the the program was rewarding and it felt it was we've been together since october which is crazy to say <laughs> but with with these girls time really has flown by so fast so it's yeah. been very rewarding That sounds great. And then uh, Jenny cũng muốn nói thêm là làm con gái thì ai không muốn được đẹp đúng không? Ai không muốn được mặc áo dài, ai không muốn được make up và ai không muốn được đeo cái vương miện lấp la lấp lánh ở trên trên uh, trên đầu và khi mà mình được trao giải cho nên là tại sao lại không đến đúng không? Mà mình còn kết được bạn mới nữa. Và tất nhiên là sau đó sẽ có những buổi ăn hot hot rồi uống thơm. Đó cho nên là ai có âm à, ai có tâm hồn ăn uống như chị Jenny thì cũng nên tham gia. Còn đậu hay không thì cũng không quan trọng lắm đúng không? Miễn là mình chiến thắng bản thân mình. You're gonna have to win um, over your sofas. You know, yeah. better version the next day. Yeah. And then after that, it's like so much like good friends after, right? Yeah. And then get involved with the Vietnamese community. Yeah. Uh, một câu hỏi cho uh, Gia. Uh, Gia ơi, trong cái cuộc thi lần này đó, thì cái kỷ niệm nào là kỷ niệm buồn cười mà em nhớ nhất? Um, let's see. Um, Probably my favorite and most memorable would be us learning the dance with Alex. Okay. <laughs> um, the dance was something that we all, like me, I'm I'm not a dancer. Uh-huh. Uh, I'll stand in front of the camera and speak and get over public speaking, but I'm not a dancer. I can't find my rhythm for the last 23 years. And so um, just having my sisters there right beside me doing the moves and learning the moves right beside me and showing me like I had one move that I could not get down and Angelina <laughs> sat in the corner with me for like 10 minutes and would just show me the same moves over and over so that was the most memorable we had a lot of fun um, sometimes crying moments because uh, we would dance a lot <laughs> but um, we were we all at the end of the day got up there and gave it our 100% up there and we, were, we coordinated with Alex and Uh, we were lucky that Alex was so patient with us. So that that's definitely a laugh cry moment because um, I I really enjoyed that. Enjoyed learning the dance with my sisters and um, getting through that trial together. That's very very yeah. sweet. Yeah, that sounds fun. Um, rồi câu hỏi cuối cùng chị dành cho uh, Xuân Hương Trần. Câu cọ câu hỏi này chị nghĩ là nó hơi a, a little bit uh, difficult to answer for you, but because Uh, ngay từ đầu uh, Xuân Hương Trần có nói với Jenny là Chị Jenny ơi, uh, em comfortable, em cảm thấy thoải mái hơn nếu mà chị hỏi em bằng tiếng Anh Thì bây giờ cho chị hỏi em một câu nhé um, So, do you speak Vietnamese at home with your parents or you speak in English? Oh, I speak English at home with my family Oh, okay So, your parents is the first generation that migrated to the US Is yes. that correct? Um, what is your thought on keeping our language in this country and in each family if we are Vietnamese? I really think that like speaking like in Vietnamese is something that should be like I think it feel like it should like say like, I'm actually really sad that um, my dad he didn't teach me Vietnamese because when they uh, migrated here they did it like very young. So when they were learning both like Vietnamese and English, they were like, oh, it's like trouble, like switching back and forth between Vietnamese and English. So when they had me, like, oh, we don't want her to go through the same struggle of learning mm-hmm. dual languages as a child. So mm-hmm. since San Diego or like at least just, like the US in general is like very like English mainly spoken, they're like, oh, we'll teach her English only. So she won't have to go through the struggle that we did. But now like growing up and I'm older, I feel like I've kind of lost that little bit of like a connection towards being Vietnamese. That's why I like going by my Vietnamese name, Sun Hung, so I feel like it connects me more to my Vietnamese culture. Despite, not, despite me not being able to speak Vietnamese, I feel like I still have like the ties that can connect me to my culture. Oh, that's very, very sweet. Um, Jenny hỏi câu hỏi này là tại vì bản thân chị Jenny là một người sang đây không phải từ lúc nhỏ mà đã lớn rồi cho nên Uh, tiếng Anh vẫn là cái second language, là vẫn là cái tiếng mà mình phải học sau đó Cho nên nó rất khó khăn Thì ngày xưa khi Jenny sang uh, nước Mỹ này á uh, Jenny biết rằng là cái việc mà giữ gìn cái tiếng Việt trong gia đình nó rất là khó Tại vì mình cũng ít nói, mình đi học với bạn bè thì mọi người đều nói tiếng Anh hết Nhưng mà khi mà các em nói được, nó đã là một cái điều đáng quý rồi 
đừng nói cái chuyện mà phải viết tiếng Việt ừ. thì khi mà các bạn đến tham gia vào những cái event những cái lễ hội đặc biệt của người Việt như thế này và kết bạn với các bạn khác thì mỗi người ở xuất phát từ một cái hoàn cảnh gia đình khác nhau các bạn sẽ nói được rất là giỏi các bạn nói được sơ sơ các bạn thì như bạn um, Xuân Hương Trần ở đây là em em chưa có nói giỏi thì mình có thể học tập được lẫn nhau cho nên là khi mình đến cái cuộc thi pageant này á thì mình cũng sẽ được kết bạn và mình học hỏi rất là nhiều đặc biệt là cái việc mà chị muốn nhấn mạnh là giữ gìn cái truyền thống văn hóa của mình vậy thì cho chị hỏi nhá một cái ý kiến đồng nhất từ tụi em nếu sau này tụi em có em bé in the next generation <cười> what would you think of trying to teach them some Vietnamese um, in your family um, to keep it going on um, with with the culture yeah Is it um, yes? Yeah, I would definitely teach yeah. my children. Yeah. If I were to have children, <laughs> I would teach them. It's yeah. a definite yes. Yeah. Yeah. If I were to have yeah. children, I'd put them in like an immersion school, mm-hmm. a language okay. immersion school, because I know that they have a lot of those. Mm-hmm. Um, so yeah, I think it's very beneficial. They know multiple languages and different cultures as well. So. Okay, thank you for for that. Um, trên này hỏi hơi xa các bạn tại vì là các bé thì còn rất là nhỏ nên cái việc mà lập gia đình và có con là rất là xa nhưng mà chị muốn nghe cái suy nghĩ của tụi em về về cái việc đó thôi thì chị uh, hôm nay trên này rất là cảm ơn đầu tiên là cảm ơn Tiffany cảm ơn uh, ban tổ chức đã uh, dành cái thời gian công sức để mà tiếp tục duy trì cái cuộc thi Pageant mỗi năm uh, cảm ơn sponsorship và cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian quý báu đến đây để trò chuyện cùng chị Jenny ừ. hy vọng là đây không phải là lần cuối cùng chúng ta sẽ còn gặp nhau uh, rất là nhiều trong năm để mà trò chuyện về những cái project mà tụi em đang làm thì tụi em có rất là nhiều cái điều vui trong những cái project này muốn chia sẻ với quý khán giả phải không dạ. yeah. rồi như vậy thì uh, Thời lượng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Jenny xin cảm ơn rất nhiều sự quan tâm theo dõi của mọi người và mọi ý kiến đóng góp xin gửi về VNTV, đài truyền hình Việt News Television, San Diego. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.